ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் உள்ள செகண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல செமஸ்டர் எக்ஸாமில் டென் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு டிடெக்ஷன் பார்ட்டும் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பட் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்துட்டு இப்படி ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு கேட்கல ஜஸ்ட் எவாலுவேட் திஸ் இன்டகரல் அப்படின்னு தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு அப்படியே ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போலேயே தான் இருக்குது அந்த கொஸ்டினில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் ஏக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு அப்படியே கிடைச்சிடும் ஸோ ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்தால் போதும்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் உள்ள சேம் ப்ரொசீஜரை அப்படியே எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் தட் இஸ் அங்கே நமக்கு ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சதோ அதில் ஏக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா என்ன வேல்யூ வருமோ அதே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே நம்ம ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல அதை நம்ம வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணும் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவையும் இ பவர் ஐஎஸ்எக்ஸ் அதோட வேல்யூவையும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஒரு நான் ஜீரோ வேல்யூவும் ஒரு ஜீரோ வேல்யூவும் இருக்குது நான் ஜீரோ வேல்யூ எப்போ வரும்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப தான் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீன்ஸ் எக்ஸோட ரேஞ்ச் என்னதுன்னா மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் இந்த லோவர் லிமிட்லேயும் அப்பர் லிமிட்லேயும் வரும் பட் இந்த லோவர் லிமிட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் சைனும் வரும் அண்ட் இங்கே என்ன இன்னிக்வாலிட்டி இருக்குதோ அதே இன்னிக்வாலிட்டி தான் இங்கே ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப மட்டும் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ ஜீரோ இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஒன் மீன்ஸ் இந்த மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு அவுட் சைடில் எக்ஸோட வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னாக்க தட் இஸ் ரிமைனிங் பிளேசஸில் எல்லாமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் போட்டுடலாம் பிகாஸ் ரிமைனிங் பிளேசஸ்லாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இந்த இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அடுத்து இங்கே ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்க இது வந்துட்டு இ பவர் ஐ டீட்டா அந்த ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே டீட்டாவுக்கு பதிலாக எஸ் இன்டி எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் ஐ டீட்டா இதோட வேல்யூ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அப்படின்னு ஸோ இ பவர் ஐ எஸ் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்போதுமே என்ன செய்யணும்னா இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த செகண்ட் ஃபேக்டருக்கு உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி டூ டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்ரு அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை செகண்ட் டேம் கூட அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்போ இந்த இன்டகரலுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டு இன்டகரலாக இதே போல் பிரித்து எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் ஐயை நம்ம இந்த இன்டகரலுக்கு வெளியில் எப்படி எழுதிடணும் அடுத்தது இங்கே இன்டகிரேஷனில் லிமிட் எப்படி இருக்குதுன்னா மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது பிகாஸ் இங்கே லோவர் லிமிட்லேயும் அப்பர் லிமிட்லேயும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்துட்டு சேமாக இருக்குதா லோவர் லிமிட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது இப்படி லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட்டில் சேம் நம்பர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ அந்த ஃபார்மில் லிமிட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எப்போதுமே ஆட் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் இன்டகிரேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருந்ததுன்னா இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏயை டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா இதோட
அப்படியெல்லாம் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை நீங்கள் இன்டகிரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலானா என்னதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் யூ வி டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு யூ இன்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் இன்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் இன்டு வி த்ரீ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் இன்டு வி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா தட் இஸ் இதில் வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த சிம்பிள் போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே போகணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணிகிட்டே போகணும் தட் இஸ் இதில் U டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ அண்ட் யூ டேஷை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா நமக்கு யூ டபுள் டேஷ் கிடைக்கும் யூ டபுள் டேஷோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ யூ ட்ரிபிள் டேஷ் அண்ட் சோ ஆன் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வி ஒன்ங்கிறது என்னதுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ அண்ட் வி ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணுனா வி டூ கிடைக்கும் வி டூக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ வி த்ரீ வி த்ரீக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ வி ஃபோர் அண்ட் சோ ஆன் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒரு ஸ்டேஜில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப சீரோ அப்படின்னு வேல்யூ வரும் அது வரைக்கும் நம்ம அப்படி ப்ரொசீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா அண்ட் எப்போதுமே இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமில் ஃபங்க்ஷனை தான் யூனு எடுத்துக்கணும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த காசோ சைனோ அல்லது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அதை தான் வீணே எடுத்துக்கணும் மாற்றி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு காலும் சீரோவே வராது ஓகேவா அண்ட் இங்கே இன்டகிரலுக்கு வெளியில் நியூமரேட்டரில் ஒரு டூ இருக்கும் டினாமினேட்டரில் இந்த ரூட் வேல்யூ இருக்கும் அதை நம்ம இங்கே அவுட் சைடில் எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே அடுத்ததாக ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன வரும்னா யூ இன்டு வி ஒன் வரும் இங்கே யூவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை தான் அதை ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது வி ஒன் எழுதணும் வி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த வி அப்படிங்கிற இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனோட இன்டகிரல் வேல்யூ இங்கே செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா காஸ் ஏஎக்ஸ் அப்படியே இருக்குது ஏக்கு பதிலாக எஸ் இருக்குது அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் காஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா சைன் ஏஎக்ஸ் பை ஏ அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ ஸோ இங்கே காஸ் எஸ் எக்ஸ் இதோட இன்டகிரேஷன் என்ன வரும்னா சைன் எஸ் இன் டிஎக்ஸ் பை எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் ட்ராமை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தென் இன்ட்ரூ இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட இன்டகிரல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம் இருக்குது இப்படி ரெண்டு டேம் இருந்ததுன்னா ரெண்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து டூ ஒன் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ் பிகாஸ் எக்ஸ் பவர் என் இதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலா வந்துட்டு என்னதுன்னா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே எனக்கு பதிலாக டூ இருக்குதா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்து இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டர் எஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டினாமினேட்டரில் எஸ் அப்படியே வச்சுக்கணும் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் இதை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் இது வந்துட்டு சைன் ஏஎக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது ஏக்கு பதிலாக எஸ் இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் அதோட ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ ஸோ சைன் எஸ் இன்டி எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் என்ன வரும்னா மைனஸ் காஸ் எஸ் இன்டி எக்ஸ் பை எஸ் வரும் ஆல்ரெடி ஒரு எஸ் இருக்கா டினாமினேட்டரில் ஸோ எஸ் கோராக மாறிடும் ஓகேவா இதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுட்டு ப்ரீவியஸ் டேமில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் தென் இன்ட்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட இன்டர்னல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் இருக்குது இதில் மைனஸ் டூ கான்ஸ்டன்ட் பட் எக்ஸ் பவர் ஒன் வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தாலும் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ மைனஸ் டூ நீ கிடைக்குமா அதை இங்கே எழுதிடலாம் தென் இன்ட்டு அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் இதில் நியூமரேட்டரில் ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது அண்ட
3 times minus a product panna minus thang kadaikku and idhil x ku badala 1 substitute panna no amna 2 into 1 that is 2 a marira adha thang gelthi irukkuru and inki x ku badala 1 apdi ni substitute panna na cos s apdi ni numerator la irukkuru denominator la s square irukkuru and last term la parunga inki or minus inki or minus irukkuda arindhiyam product panna plus a marira apra 2 into sin s into 1 that is 2 into sin s apdi ni numerator la irukkuru denominator la s cube irukkum ok va ipo inda bracket ku ladi irukka kudi rendu term liyum parunga 2 common a irukkuda so at this step la 2 a common outside la eduthiralam adukaprom bracket ku ladi irukka kudiya positive la irukka kudiya inda second function adha first a eduthiralam negative la irukka kudiya inda function a second a eduthiralam adutha inda rendu term ay add pananum first term denominator la s cube irukku second term denominator la s square dhaan irukku rendu denominator um same a irundha dhaan addition easy a irukum so idha equal a maatha enna seidha podona second term ka denominator la or s a la product panna podum and denominator la s ala product pannana numerator ay s kondu product pannanum appo dhaan values change aagad okay va ipo nama inda rendu term ay romba easy a add panniralam idhila denominator same a irukradunala andha value va ore ore time eladana podum ipo nama numerator ah just appadiye eludita podum that is in the sin s appo inga irukkude minus then s into cos s so idhu dhaan fourier transform of f of x adoda value okay va அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம இதை தான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ஃபோரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மில் எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு விதமான ப்ரூஃப் கொடுப்போம் ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்கறதுக்கு இன்வோர்ஸ் ஃபோரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு ப்ரூஃப் கொடுக்கறதுக்கு பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் வேல்யூ தட் இஸ் ஃபோரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மோட வேல்யூ அதில் இருக்கக்கூடிய அதே வேல்யூ டிடக்ஷன் பார்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னாக்கா இன்வோர்ஸ் ஃபோரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் டிடக்ஷன் பார்ட்டில் இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ் அதோட வேல்யூக்கு ஸ்கொயரில் இருந்தது அப்படின்னாக்கா பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் இன்டகரலுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இது தான் இதே ஃபார்மெட்டில் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த எஃப் ஆஃப் எஸ் அதோட வேல்யூவும் இருக்குது ஸ்கொயரில் இல்லை ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த டிடக்ஷன் பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு இன்வோர்ஸ் ஃபோரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஓகே அண்ட் இது தான் இன்வோர்ஸ் ஃபோரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இதில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டா அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது டீட்டாவுக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது அண்ட் இ பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டா அதோட வேல்யூ காஸ் டீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் டீட்டா ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஐ இன்டு எஸ் இன்டு எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே இன்டர்னலுக்குள்ளாடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பாருங்க ஃபோர் பை ரூட் டூ பை இதை வந்துட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் செய்ததே போல தான் என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை இந்த செகண்ட் ஃபேக்டருக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேம் கூடாலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை கொண்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேம் கூடால ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு டேம் கிடைக்கும் அடுத்த இங்கே ஒரு மைனஸ் ஆகி இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை கொண்டு இந்த செகண்ட் ஃபேக்டரில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் கூடல ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்த டேம் எழுதுறணும் அப்போ நமக்கு இன்டகரல் குள்ளாடி ரெண்டு டேம் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை ரெண்டு இன்டகரலாக பிரிச்சிடலாம் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஆகி இருக்குதா அதை எழுதிக்கணும் தென் இன்டகரல் ஆஃப் இந்த செகண்ட் டேம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் அண்ட் அவுட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா இங்கே நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃபோர் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ரூட் டூ பை இன்ட்டு ரூட் டூ பைன்னு இருக்கும் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுனா டூ பையாக மாறிடும் அண்ட் இதில் பாருங்கள் ரெண்டு இன்டகரேஷன்லேயும் லிமிட் எப்படி இருக்குதுன்னா மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது இங்கே ஏக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது எப்போதுமே இந்த டைப்பில் லிமிட் இருந்தது அப்படின்னாக்க நம்ம உடனே ஆட் அண்ட் ஈவன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும் அதை யூஸ் பண்ணுனா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் செய்தோம் இல்லையா அதே போல தான் அண்ட் எப்போதுமே இங்கே எப்படி இருக்கும்னா செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆடு ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஆடாக இருக்கிறதுனால இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம் பட் ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியாக டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு எழுதிடலாம் இது வந்துட்டு இந்த
இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் இதுக்கு ஏற்றா போல் நம்ம வேல்யூஸ் சூஸ் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் கியூவ் இருக்குது பட் நமக்கு இந்த இன்டகிரேஷனில் எஸ் கியூவ் தான் இருக்குது ஸோ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு இங்கே எக்ஸ் தான் வேணும் அதனால் எஸ்ஸுக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துடணும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு நியூமரேட்டர் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும்னா சைன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ரெடியூஸ் ஆகும் இங்கேயும் சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது அடுத்தது நமக்கு இங்கே என்ன வேணும்னா காஸ் எக்ஸ் பை டூ வேணும் பட் இங்கே நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது காஸ் எஸ் இன்டு எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாகவும் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் நீ கொடுத்ததுனால இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு ஒன் பை டூ நீ கொடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த காஸ் எக்ஸ் பை டூங்கிற டேம் கிடைக்கும் ஓகேவா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டியூஷனிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைடு நமக்கு எப்படி மாறிடுறோம்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ போட்டிருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஒன் பை ஃபோராக மாறிடும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை பை தென் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி சைன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸு கியூவ் இன்டு காஸ் ஆஃப் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் போடணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ போடணும் அப்போ காஸ் எக்ஸ் பை டூனு கிடைக்கும் தென் இன்டு டி எஸ் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக x போடணும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்ததாக அந்த இன்டகிரேஷனுக்கு அவுட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இதையும் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் சைடில் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இருக்குதா இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரில் ஒன் இருக்குது ஸோ இதை ஆட் பண்ண என்ன செய்தால் போதும் இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அப்புறம் அப்படி க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அப்போ நமக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து இந்த ஃபோர் பை பையை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோம்னா இந்த பை நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் இந்த ஃபோர் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி சைன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் கியூ இன்டு காஸ் எக்ஸ் பை டூ இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் இதில் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னுனா த்ரீ தான் ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு த்ரீ இன்டு பை டிவைடட் பை ஃபோர் இன்டு ஃபோர்னா சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இன்டகரல் வேல்யூ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் ஓகேவா